সবল নিউক্লিয় বল নামে বোঝা যায় যেটা বেশ শক্তিশালী এইটা বুঝতে বেশিরভাগের প্রবলেম হয় তো আমরা দেখি এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তো তুমি প্রথমে চিন্তা করবা হলো জাস্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াস দিয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে কি কি থাকবে দুইটা প্রোটন এবং দুইটা কি নিউট্রন দুইটা প্রোটন দুইটা নিউট্রন এরকম একটা চিত্র হবে ঠিক আছে তো দেখো দুইটা প্রোটন এবং দুইটা নিউট্রন আঁকিয়েছি এখন স্থির তৈরিতে থেকে তোমরা কি শিখেছিল নাইন টেনে যে দুইটা প্লাস চার্জ পরস্পরকে কি বিকর্ষণ করছে না তাহলে কি এখানে তো অবশ্যই একটা বিকর্ষণ বল থাকবে তার মানে কি এরা পরস্পর ছিটকে বাইরে চলে যেতে পারবে এখন যদি খোলা বাজারে নিউট্রন এবং প্রোটন বিক্রি হতে এবং আমি যদি তোমাকে বলতাম যে তুমি একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করো তুমি কি করতা একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের জন্য দুইটা প্রোটন নিতা দুইটা নিউট্রন নিতা নিয়ে একসাথে রেখে নিতা তাহলে কি হতো কি পজিটিভ গুলা পরস্পরকে বিকর্ষণ করত না তাহলে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে হচ্ছে বিধাতার খেলা কি রকম খেলা দেখো এইখানে অ্যাকচুয়ালি থাকতো না পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে ব্লাস্ট হয়ে যেত তাই তো কিন্তু এটা দিব্যি আছে তার মানে কোন রকম একটা বল এটাকে ভিতরের দিকে কি আটকে রাখছে এবং এই যে বল এটাই হলো সবল নিউক্লিয় বল কি মাথায় একটু খটটা লাগছে তো তাই না যে কেমনে আবার কি হলো আচ্ছা এবার আমরা একটু বিগার সাইজের অ্যাটম নিয়ে কাজ করি যেরকম মনে করো তুমি ইউরোনিয়াম নিউক্লাস বিরানব্বইটা প্রোটন আছে বিরানব্বই ধরলাম আমি এখানে কিছু আঁকিয়েছি বিরানব্বইটা এখানে আঁকানো সম্ভব না যাই হোক তো এতগুলো প্রোটন আঁকানোর পরে জাস্ট এই প্রোটনটার কথা আমি চিন্তা করি এই প্রোটনটা কি দেখবে তার আশেপাশে অসংখ্য প্লাস চার্জ এবং তারা কি করবে একে বলবে যা তুই বেটা বের হ কারণ পরস্পরকে কি বিকর্ষণ করবে তাহলে এই প্রোটনটা এই দিকে একটা বল পাবে এর কারণে এর কারণে এই দিকে একটা বল পাবে এই এর কারণে এই দিকে একটা বল পাবে প্রচুর পরিমাণে বহির্মুখী বল পাবে এর ফলে কি হবে লাস্টে একটা নিট বিকর্ষণ বল পাবে তাই তো এটা জাস্ট একটা ক্ষেত্রে ধরলাম বাকিগুলোও কিন্তু সেম কাজই হবে বাইরের দিকে কি বিকর্ষণ হতে চাবে বিকর্ষণ বিকর্ষণ চারিদিকে বিকর্ষণ মানে কি লাস্টে একটা বোমের মতো কি ব্লাস্ট হয়ে থেকে গেল ইডিয়ান নিউক্লিয়াস কি তার পাওয়া গেল তাহলে তার পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এখানে দেখো অবশ্যই একটা বল আছে যে বলের কারণে ইরিয়ানিয়াম নিউক্লিয়াসটা কেউ তৈরি করেছে কে তৈরি করেছে আমরা জানি না সৃষ্টিকর্তাই অবশ্যই তৈরি করেছেন তিনি কি করেছেন কিছু এই নিউক্লিয়াসের কিছু পরিমাণ ভর সাবধানে শুনো কিছু পরিমাণ ভর নষ্ট করে দিয়েছিলেন এই নষ্ট হওয়া ভরটা পরে কি হয়েছে এটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই শক্তিটাই এই নিউক্লিয়াসকে চারিদিক থেকে বল দেয় যে বলের কারণে এই নিউক্লিয়াসটা স্টেবল থাকে মানে কি এক জায়গায় একত্রিত হয়ে জাস্ট এইভাবে একত্রিত হয়ে থাকে তাহলে এই যে বলটা এটাই হচ্ছে আমাদের কি বলতো সবল নিউক্লিয় বল এবং শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এই বলটাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মৌলিক বল এবং এটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট ধরো তোমার কথাই ধরো কিংবা আমার কথা ধরো আমি যে দাঁড়িয়ে আছি আমার দেহে কি সব প্রোটন নিউট্রন আর ইলেকট্রন না তা মানে কি আমার দেহে তো অবশ্যই অ্যাটম আছে সে অ্যাটমে তো মোটামুটি এরকম কিছু একটা অবস্থা আছে এখন যদি সবল নিউক্লিয় বল না থাকতো তাহলে কি আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকতো আমাদের কোনোই অস্তিত্ব থাকতো না তাহলে সবল নিউক্লিয় বলকে নিয়ে কোনো ছেলে খেলা করার কোনো উপায় নেই এবং এইটাই বলের মধ্যে দি বস দুর্বল নিউক্লিয় বল এইটা নিয়ে অবশ্য দুর্বলতা থাকলে চলবে না কারণ এটা আমাদের ভালো মতো বুঝতে হবে তো দুর্বল নিউক্লিয় বলটা যদি তুমি সবল নিউক্লিয় বল বুঝতে পারো আমি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমাদের তোমরা দুর্বল নিউক্লিয় বলটা খুব ভালো মতো বুঝতে পারবে তো দেখো আগের চিত্রটাই আছে এখানে এখানে কি হচ্ছিল সবল নিউক্লিয় বল অবশ্যই কি ছিল তোমার এই যে বাইরে বিকর্ষণ বলটা ছিল তার চেয়ে কি শক্তিশালী ছিল না শক্তিশালী ছিল তো না থাকলে তো অবশ্যই তো ব্লাস্ট হয়ে যেত তাই তো তার মানে সবল নিউক্লিয় বল শক্তিশালী ছিল এখন এই শক্তিশালী বলটা এতই শক্তিশালী যে আস্তে আস্তে এটা যদি গোলাকার থাকে আস্তে 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 ক্রাস্ট করে ফেলবে ক্রাস্ট করে ফেলে মানে কি সবগুলো তোমার প্রোটন মিলে একটা প্রোটন হয়ে যেত তাহলে কেন ইউরোনিয়াম মূলটা থাকতো তা তো আর থাকতো না তার মানে এখানেও কিছু একটা ব্যাপার আছে এই ব্যাপারটাই হলো দুর্বল নিউক্লিয় বলের কারণে আসে আচ্ছা তো মোটামুটি এই যে রেডিয়াসটা এইটা হয় তোমার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার রেঞ্জের আমি যদি এখানে আঁকাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস 
15 মিটার এবং এদের মধ্যে কি কাজ করছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স এখন পরস্পরকে এই সবল নিউক্লিয়ো বলেড আকর্ষণের কারণে কাছে আসতে থাকবে তো তাই না কাছে যদি আসতে থাকে এবং এটা যদি মোটামুটি এতই কাছে চলে আসে যে রেঞ্জটা হয় 10 টু দি পাওয়ার -16 মিটার রেঞ্জের তখন যা বলছিলাম কি সবগুলো প্রোটন মিলে কি এক হয়ে তো আর যাওয়া যাবে না তার মানে কেদ্র অবশ্য কি সেপারেট থাকতে হবে তো সেপারেট থাকার কারণে তখন দুর্বল দুর্বল নিউক্লিয়ো বলের উদ্ভব হয় এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া এরা তো স্থির থাকার কারণে স্থির বল তো একটা ছিল যেটা ছিল বিকর্ষণ বল তাই তো এইটার আবার কেন দরকার এইটার দরকার কারণ এই বিকর্ষণ বলটা কি ছিল এই সবলের তুলনায় কি অনেক দুর্বল ছিল না ওইটা দেওয়ার কাজ হচ্ছে না এখন এক্সট্রা আরো বল দরকার হয় এটাকে বলা হয় উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা দুর্বল নিউক্লিয়ো বল এখন এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা দেখো যখনই কাছে চলে আসবে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কি কমে যাচ্ছে না তারপরে এই তোমার দুর্বল নিউক্লিয়ার বলটা করবে কি এটাকে আবার বাইরের দিকে ঠেলতে থাকবে মানে কি প্রসারিত করবে এখন প্রসারিত করলে কি আবার উপরে চিত্রটা চলে আসবে তাই তো তার মানে একবার তোমার সংকোচন হচ্ছে আরেকবার তোমার আবার প্রসারণ হচ্ছে আবার সে যখন এখানে চলে আসবে তখন দুর্বল নিউক্লিয়ার বলটা অ্যাকচুয়ালি কি হবে জানো ভ্যানিশ হয়ে যাবে তার মানে যখনই কাছাকাছি চলে আসবে তখন দুর্বল নিউক্লিয়ো বলটা সৃষ্টি হবে আবার যখন দূরে সরে যাবে দুর্বল নিউক্লিয়ো বল কি আবার ভ্যানিশ তাহলে কি দেখছো দুইটা ধর হচ্ছে তোমার চার্জ বা দুইটা প্রোটন পরস্পর কাছে আসবে আবার দূরে সরে যাবে কাছে আসবে আবার দূরে সরে যাবে এই কারণেই তোমার একটা নিউক্লিয়াসের মাঝখানে প্রোটন প্রোটন ছাড়া আমি কিন্তু এটা নিউট্রন দিয়েও বলতে পারতাম প্রোটন নিউট্রন পরস্পরকে কি দূরে সরিয়ে রাখে এবং তারা কি ভাইব্রেট করতে থাকে এই অবস্থাটা বেশ আনস্টেবল কারণ কি ভাইব্রেশন হচ্ছে অনেকটা মৌমাছির চাকের মতো যেটা ব্লাস্ট হতে চায় কিংবা ভাইব্রেট করে তো এই আনস্টেবল অবস্থার কারণে এখানে যদি বাহ্যিক কোনো প্রভাব দেওয়া হয় কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে পারে এখান থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় এই যে তোমরা পড়েছো না যে বিভিন্ন রকম তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে দিন দুনিয়ায় বর্তমানে চারিপাশে এটা হলো তেজস্ক্রিয়তার মেইন কারণ তাহলে দুর্বল নিউক্লিয়ো বলকে অতটা তোমার ইগনোর করারও কোনো উপায় নেই দুর্বল নিউক্লিয়ো বলের কারণেও আমরা এই জগতে বেঁচে আছি